Men akkurat den der diskussionen om ordet hen, det synes jeg er noe av det mest spennende kanskje, som har skjedd i ja, kanskje både norsk språkdebatt og norsk skjevdebatt dette tiåret her. Og siden jeg var eh, relativt tidlig ute med å ja, altså, snakke varmt om det, eller kunne gjøre at folk kunne bruke hen om mig så har jeg i hvert fall fått en del mediemerksomt for det. Altså at folk, eh, journalister fra aviser eller radio har ringt, enten for å høre hva jeg mener om ditt eller datt, eh, om at ordet skal inn i Svensk Akademiens ordbok, eller for å gjøre en mer sånn portrettintervju og, og lengre saker. Og det har jeg nå stilt opp eh, på da. Eh, dels fordi jeg har lyst, og dels fordi at jeg er i en sånn familiesituasjon der jeg kan gjøre det. Altså det, har, det var en, tilf- en, en uh, sak der uh, Dagsrevyen skulle ha en sånn case. Det var egentlig en sak, nå husker jeg ikke hva det var om, men så tenkte de om en sånn case, uh, intervju med en, sånn, en vanlig hen-person. <laughs> og den personen som egentlig skulle stille opp hadde trekt seg på grund av noen familieproblem, og da ble jeg ringt om i siste liten og spurt om jeg kunne uh, stille opp, uh, og det gjorde jeg da fordi at jeg får jo ikke noe eh, negativ respons fra familien, og jeg har heller ikke fått noe særlig negativ respons eh, fra fremmede folk heller. Ja, så jeg har liksom stilt opp i debatten som en slags hen-case, <laughs> og har også skrevet en del om eh, dette ordet, sånn lengre artikler, eh, blant annet i samtiden i 2016, der jeg gjorde en ganske sånn grundig research, prøvde å finkjenne hele debatten, liksom søke i avisarkiver og se hvilke argument har blitt brukt for og imot, og ja, prøve å få en slags oversikt. Og det har vært veldig interessant, fordi at <laughs> veldig mange av argumentene som blir brukt mot dette ordet er såkalt ikke argument. Altså folk peker på at uh, ordet hen det er høne på engelsk. Altså det har jo ingen relevans uh, for uh, en norsk språkdebatt, og heller ikke det at ordet hen eksisterer i norsk, for det gjør det jo altså, jeg har det som spørreord, hen skal du. Men det er jo en annen, uh, en annen type ord. Det er, er jo ikke nytt at vi har sammenfall mellom Ord, altså tre er jo både et tall og et eh, treanslag, så, så det er heller ikke noe godt argument mot hen. Men det som er mest spennende er folk som argumenterer mot hen med at, eh, at det finns to biologiske kjønn, sånn er det, og at språket må matche da, de biologiske realitetene. Samtidig som de ofte legger på at uh, hvis hen kommer inn i språket, så kommer barna til å bli forvirret. For det de gjør da er, på den ene siden så mener de at uh, kjønn er noe biologisk som ikke har med språk å gjøre. Samtidig som de sier at et ord kan forstyrre kjønnssystemet, altså det kan skape ugreie og forvirring og folk blir usikre. Så det de egentlig sier er at kjønn faktisk til dels er språket språklig konstruert. Eh, og det vil jo da sammenfalle med det veldig mange hen-tilhengere sier. Eh, for de sier jo gjerne at ja, det finns flere kjønn enn to, så da må språket matche den realiteten. Eh, og så sier de at, eh, altså at språk kan forandre verden, da vi kan bruke ord til å eh, Kanskje ikke akkurat at ett enkelt ord kan fjerne diskriminering, det er det ingen som har hevdet så vidt jeg har sett, men en kan gjøre, eh, ja, en kan åpne for litt eh, nye livsformer, eller en kan gjøre rommet litt åpnere da, for ulike kjønn. Og, eh, ja. Og da er det jo et fellestrekk mellom både de som er for imot, som mener at språk faktisk kan 
ändra världen på en eller annan måte. Så är er skillnaden då de som menar att det blir ändrat till det bättre och de som menar att det blir ändrat till eh, det värre. Men eh, eh, ja, såna såna ting har jag kost med mig då. För det att eh, detta är er ju en helt ny typ av ord i norsk. Vi har ju ett et språk som är er riggat till med tre grammatiska känn bortsett fra Bergens dialekt och Riksmål där är er det två känn. Men vi har ett et system där vi har som han och hu som är er könna pronomen för personer och så har vi det, men det är er jo ikke ett ord vi kan bruka om andra människor. Det blir väldigt objektiviserande. Så det att få ett pronomen som som verken er han eller hu eller som objektneutrum. Det är er, det er en slags revolution. <laughs> vil jeg si. Eh, og det virker som at det er på at det holder på å liksom, gå sig til at de verste protestene på en måte har stillnet det finnes jo noen som fortsatt mener at det er et tull og ord og at dette er noe som eh, den hjernevaskede staten tvinger oss til å bruke og så videre så eh, så hen Jag kom att tänka på är drapstrusseln som Ingvill Endestad hade fått där det stod nog med eh jävla hen lesbetre. Och där slik jag tolkar den utsägningen så är er ju eh, hen är er ju inte brukt för att slik jag tolkar det för att karakterisera i könnet Endestad. Det är er mer att hen fungerar som en slags symbol på det synspunkt eller de eh ståndpunkter hon har då så att det helt <laughs> en ja att hen blir ett slags uh, sån samlomgrepp som står för en typ av könstänkning kanske att um, ja just där för hen så så som så säger det en del om uh, och som du föreställer dig uh, att vara och sån uh, ser ut och bör se ut Og det finns ju folk som mener att skevaktivister höll på att ödelägga språket och det det sker jag så det senast uh, i en diskussionstrå under en trönderavis av något slag där de hade en sak om uh, uh, grammatisk kön alltså uh, hukönne femininum där i färd med att försvinna från Trondheims dialekta hos någon ungir. Så detta hade de lagt en sak om. Och så sa jag på spök till någon av mina språkviter vänner i Trondheim att nu är er det säkert någon som kämpat och si att det detta är er transaktivister eh, sin skyld. Och det var det en som gjorde då han mente att det här var det liksom, transfolk och andra missfoster som hade eh, att det var en del av doms eh, aktion då för att eh, utsletta kön. Och så tänkte ja ja Hvis, hvis skjevaktivister hadde hatt uh, makt til å fjerne en grammatisk kategori fra Trondheims dialekta, så hadde jo det vært veldig imponerende. <laughs> Men uh, jeg tror nok dette handler om helt andre ting enn skjevaktivisme. Uh, Men som et da, eksempel på hva slags holdninger folk har til skjevspråkaktivisme, så er det jo ganske talende da en tror att man ska det bli förbjudet att se si hur och han och vi ska avkönnas och eh, det är er det ju säkert någon som mener också <laughs> i det själva miljö att um, bort med kön men de flesta transpersoner jag känner för exempel brukar enten hur eller han uppfattar sig som man eller kvinna och vill att folk ska få avgöra det själv så eh, i starten så prövde jag i en del intervjuer och rätt upp då där intryck av att nå ska vi utsletta kön och hen ska ta över för hur han men uh, ja jag har gett lite upp jag tror att de som är uh, er i stånd att ta det poängen de har skönt <laughs> pengarna och de som tvihöll på att nå ska språket läggas de får inte gjort något med så uh, 